ازاي تكون متمكن من اللغه الانجليزيه مهما كان مستواك الحالي النهارده هنقول لك على طرق توصلك لكده Good morning or good evening whenever you see this video hope you are good healthy and fine this is the standard opening in my arabic videos i want to make one thing clear that i'm not the best in english i'm not even close but i can say with confidence that i can manage english conversation i can listen i can speak i can write and definitely i can read نكمل بقى باللغه العربيه كنت بقول ان انا مش افضل حد بالانجليزي بالعكس انا مش قريب من المنطقه دي اساسا لكن اقدر اقول ان انا بقدر اتكلم انجليزي في ناس متمكنين عني وفي ناس مختصة أكتر مني وناس بتحاول إنها تقدم حاجات بسيطة تساعدك في الإنجليزي. I was in government school. Most of my English was self-educated. So I will just tell you what helped me and what could help you. This English you are hearing may sound to you that I'm not the best, which I am. And in my head it feels like I was born in the United States maybe. But the fact that this English you are hearing can connect me with people. People can understand this level of English and I can understand them. So... This is the point. You need to reach this point at least so you can speak to people they can understand you and you can understand them easily. مدرسة حكومي يعني الإنجليزي مش أفضل شيء تماما، لكن بشوية زق من هنا وشوية زق من هناك مع شوية حاجات بسيطة جدا قدرت تساعدني إن أنا أكون في مستوى كويس في اللغة الإنجليزية، وده اللي أنا هقول عليه النهاردة، إيه اللي خلاني بقيت كويس في اللغة الإنجليزية نسبيا لو عايز تعمل زيي، وفي نفس الوقت هقول على حاجات ممكن تساعدك لو عايز تبدا في اللغه الانجليزيه او في تطوير اللغه الانجليزيه الخاصه بيك. May I have a moment of your time to like this video or you can postpone that if you think this video is not useful yet but you can subscribe this button you will see down there somewhere and you can enable the bell maybe it would be generous of you to uh, subscribe and enable the bell and you can do the like and if you didn't like the video at the end of it you can just dislike it no problem. But I assure you, you will like this video and you will find it useful. So let's keep going. أول وأهم حاجة ساعدتني هي كانت مشاهدة قنوات الكرتون زمان. وتدريجيا نفس قنوات الكرتون دي كانت بتعرض أفلام ومسلسلات صغيرة أو حلقات صغيرة بتساعدك علشان تدريجيا تدخل في السبيس الخاصة باللغة الإنجليزية. يعني مثلا حاجة زي ويكيد ساينس، باور رينجرز، وتدريجيا أنت بتدخل في الحاجات اللي ليها علاقة باللغة الإنجليزية عشان تتعرض كتير للغة دي، تقدر تتعامل مع اللغة دي. تقدر ما تكونش اللغه دي غريبه عليك او ما تتخضش لما تسمعها عشان تقدر تتكلم او تتعامل باللغه الانجليزيه انت محتاج حاجتين واحده منهم هي الجمله الصح انك تبني جمله صح انت مش هتتواصل مع الناس بكلمات متقاطعه لمجرد انك عارف الفعل اللي انت عايز تقوله يعني لو عايز تقول انك بتشرب ميه ما ينفعش تقول اي درينكس ووتر لان كده حتى معناها باللغه العربيه انا يشرب الماء فتركيب الجمله بيكون غلط فانت محتاج تعرف الفروقات البسيطه او الحاجات البسيطه اللي تقدر تبني بيها جمله الاساسيات اللي تقدر تبني بيها جمله مش هقول لك على الحاجات الرخمه والحاجات الكبيره زي الفروقات الكبيره او الاساتيك واللبان زي ما بنقول، لكن على الاقل تكون عارف الفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل وما تدخلش الحاجات دي على بعض فتقدر تبني جمله بسيطه وسهله وبدون اي مشكله. تاني حاجه انت محتاجها هي حصيله الكلمات، يعني انت لو مشكورا عرفت انه الفاعل اي مع المضارع البسيط ما بياخدش في الفعل بتاعه اس، لكن انت عاوز تقول انك بتشرب ميه ومش عارف الفعل نفسه، فبالتالي كده كل حاجه باظت مننا. مش هقول لك على الايديومز او المصطلحات او الحاجات الكبيره فيها لان اللغه الانجليزيه لغه الى حد ما فقيره فبتعوض حاجه زي كده بانها تجمع كلمتين عشان يدوا معنى مختلف شويه لكن على الاقل انت محتاج تكون عندك حصيله كلمات اساسيه تعبر بيها عن اللي انت عاوزه طبعا ده يفتح معاك مع الوقت انك تتعلم امتى مثلا تحط قبل الاسم ا او تحط ان او الفرق بين ا مثلا وذي او يعني مثلا كلمه ادور غير ذي دور كل واحده فيهم ليها استخدام معين لكن على الاقل في البدايه تدريجيا كل حاجه تيجي لكن في البدايه تكون عارف حصيله كلمات تقدر تعبر بيها عن الحاجات الاساسيه طبعا في حاجات بتيجي بالتدريب والممارسه والتعود زي مثلا حرف التي في كلمه زي ور الكلمه دي مشهوره في اللغه الانجليزيه الامريكيه آه على انها شبه حرف الدي كده بيتخطف بسرعه حرف دي ساكن على عكس مثلا الانجليزيه البريطانيه اللي الكلمه فيه بتتنطق ووتر طبعا دي من الحاجات اللي بتفقس للمصريين بعض لكن الاكيد الاكيد انه الاكسنت عمرها ما كانت المشكله المصريين للاسف هم الناس الوحيده اللي بتنتقد بعضها في النطق لكن الاجانب ما بيكونش عندهم حاجه زي دي مشكله تماما الاجانب بيكون الاهم عندهم هو التواصل انك توصل لهم المعنى يعني انا بتكلم حرفيا انت ممكن تقول لحد اللغه الثانيه عنده انجليزي او حتى اللغه الاولى عنده انجليزي مثلا اي وونت تو اوبن ذا دور بليز طبعا انا بتكلم كده عشان ابهدل لك الجمله خالص انا مرمطت الانجليزي في الارض بالجمله دي لكن رغم كده تلاقي حد بيقول لك اوكي فاين يو كان دو ات بكل سهوله اللي هو انت معلقتش انت ما ما انتقدتش الكلمه ما انتقدتش اللي انا بوظته في اللغه الانجليزيه تماما ولا بيفرق معايا المهم ان المعنى وصل له 
فبالتالي انت تدريجيا هتتقن اللغه الانجليزيه لكن ما تخليش حاجه زي دي تحبطك تماما انت مع الوقت هتقدر تتعامل معاها بدون اي مشكله اول حاجه هيبدا منها الكناء اني ما اقدرش اقول لك مثلا على افلام او مسلسلات معينه تقدر تتابعها علشان تحسن الانجليزيه بتاعتك لانه اغلب المسلسلات اللي الانجليزيه فيها كويسه وهاديه ولذيذه ومناسبه هي حاجات كلاسيكيه يعني المصطلحات اللي فيها ادمت يعني مثلا واحد من افضل المسلسلات على الاطلاق اللي ممكن تتعلم منه اللغه الانجليزيه هو مسلسل فريندز لكن مسلسل فريندز تقريبا باقل تقدير ربع المصطلحات والكلمات اللي موجوده فيه هي كلمات قديمه عندك افلام مثلا زي دي شوشن ريديمشن اند 12 انجري مان لكن الاساس هو تعرضك الافلام والمسلسلات باللغه الانجليزيه لاغاني باللغه الانجليزيه لاخبار باللغه الانجليزيه لاذاعات وبث وبودكاست باللغه الانجليزيه يعني حاجات سواء مترجمه بالانجليزي او بالعربي او الاثنين مع بعض او يكون معاها صور او فيديو علشان حاجات تعمل عندك ارتباط ذهني يعني على سبيل المثال I could say this is an apple if I hear the word apple and I see a picture or a video for an apple falling from a tree يعني اقدر اقول عليها تفاحه لو سمعت كلمه تفاحه وظهر معاها صوره او فيديو لتفاحه بتسقط من شجره اقدر اربط الاثنين مع بعض واقدر افهمها من غير ما حد ما يقول لي على فكره دي تفاحه اللي هي بالانجليزي ابل في ناس هتلاقيهم بياخدوه خطوه بخطوه في الانجليزي زي مثلا قناه دي امريكان انجلش واستاذ ابراهيم عادل اللي الكلام على مجهوده قليل مهما زاد وفي عندك ناس تانية بتقدم مثلا تشابهات او حاجات بسيطه كده تبس في اللغه الانجليزيه رغم ان اغلبها ملوش لازمه يعني ليه اطلع اقول لك الفرق في فيديو ما بين وير 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 واحده منهم فعل مساعد واحده فعل اساسي واحده اساسي استفهام طبعا هو ممكن يتشابه مع بعض في الكلام شويه لكن هو على حسب سياق الجمله يعني مثلا وير اللي هي فعل ما تنفعش تيجي مثلا في اول الجمله لازم تيجي بعد فاعل وير اللي هي فعل مساعد بتيجي مع ضمائر الجمع وير اللي هي اداه استفهام لازم تيجي في اول الجمله ولو اتحركت من مكانها فالجمله كلها بتتحرك لان هي بتكون وقتها اداه ربط فبالتالي انا لما اتكلم في فيديو عن حاجه زي كده الناس اللي مش فاهمه انجليزي كويس او اللي لسه بتبدا انجليزي هتتلخبط اكتر والناس اللي فاهمه انجليزي ومتقنه للانجليزي مثلا هتشوف ان الفيديو ملوش لازمه فبالتالي حاجات زي كده ما بيكونش ليها لازمه اصلا من البدايه ما علينا لكن زي ما قلنا هو انك الاساس تتعرض للغه الانجليزيه كتير سواء تدريجيا انك تسمعها او تتابعها بشكل مترجم بالعربيه بعد كده مترجم بالانجليزيه بعد كده ان شاء الله غير مترجم لكن الفكره انك تتعرض للغه كتير تتعرض ليها علشان تكون مستزاجة على ودنك تكون مش غريبة على ودنك تقدر تتعامل معاها تقدر تعرف بشكل أقرب للعملي ازاي بيركبوا الكلام أو بيركبوا الجمل مع بعضها وازاي بيتكلموا باللغة دي وتدريجيا تقدر تمارسها فالنهاردة هنقول على شوية مواقع وشوية تطبيقات تقدر من خلالها انك بسهولة تتابع او تعلي من مستواك في اللغة الانجليزية اول موقع معنا هو موقع بسيط جدا بتدخله بيكون عليه اسئلة بسيطة لكن متقسمة بشكل ممنهج جميل جدا بيكون الاسئلة دي اسئلة في الجرامر او القواعد وبيكون في اسئلة في الكلمات او المرادفات وبيكون في في الكلمات المتقاطعة بتكون عبارة عن اسئلة بسيطة جدا ومتقسمة جواها لتصنيفات اكتر لما بتختار جوه تصنيف معين لكن بتختار مثلا ايزي او ميديوم او هارد وجواه بيكون في تصنيفات تانية وجوه التصنيفات دي بيكون في اسئلة وميزتها انها بتكون اسئلة كلها محلولة يعني انت بتقدر تختار الاجابة وبعدين تشوف اجابتك صح ولا لا وكمان الاسئلة دي كلها بتتغير يعني انت لو دخلت مثلا مرة واثنين وثلاثة مش هتلاقي الاسئلة هي هي فتتعود عليها وتبقى سهلة معاك هي بتتغير معاك علشان تقدر تعلم من مستواك في اللغه الانجليزيه. الموقع ده هو موقع A4 ESL طبعا هي مش اشيسل هي A4 ESL لكن بصراحه حاولت اعرف معناها ايه ما عرفتش. تاني موقع معانا هو موقع مش هيدخله غير الناس اللي فعلا عندها رغبه انها تحسن من اللغه الانجليزيه عندها وهو موقع قائم على فكره بسيطه جدا رغم ان الانترفيس بتاعته مش مشجعه للاسف لكن هو بيديك الفروقات الصغيره يعني مثلا ازاي تقدر تربط الجمل بكلمه بيكوز؟ ايه الفرق بين هاف تو سبوز تو او تو؟ ايه التبس الصغيره في الجرامر في الكونديشنز او في الفوكابلري او في حاجات غيرها انت بتدخل عليه بتلاقي فروق صغيره او توضيحات بسيطه وتحت التوضيحات دي دايما بيكون في اكسرسايز صغير كده تعرف من خلاله اجاباتك واكيد بتكون محلوله علشان يقدم لك هنتس صغيره تساعدك في اللغه الانجليزيه تساعدك في تطوير الحاجات الصغيره واغلب الحاجات اللي الموقع ده قائم عليها هي حاجات اساسيه يعني حاجات مش بتتغير يعني لما تدخل عليه هتعرف الحاجات اللي مكمله معاك على المدى البعيد جدا في اللغه الانجليزيه الموقع ده هو موقع 5 مينت انجلش ندخل لجوه شويه بقى في الكلام بتاعنا نتكلم عن موقع هو بيتكلم في الاساس اللي قلنا عليه وهو التعرض للغه الانجليزيه باكتر من شكل يعني افلام ومسلسلات يعني فيديوهات بمعنى اصح يعني اخبار يعني موسيقى يعني اذاعات وبث مباشر كل ده هتلاقيه موجود في الموقع ده لما بتدخل عليه بتلاقي فيه اخبار واخبار ليها علاقه بالسينما وكلام من ده بتلاقي فيه فيديوهات بتلاقي فيه اغاني 
بتلاقي فيه اذاعات وبث مباشر وكل الحاجات دي معموله للناس اللي بتتعلم اللغه الانجليزيه يعني كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده من ناس بتنطق اللغه الانجليزيه بهدوء علشان تقدر تتعامل معاها الموقع ده جميل جدا وانصحك بشده انك تدخل عليه وتقلب فيه وهو موقع ان بي ار زي ما احنا خلينا جوه هنتكلم على المواقع اللي اللي بتفيدك بشده او اللي متقسمه بشكل كبير وبتعرضك للغه باكتر من شكل والموقع اللي عليه الدور انت لما بتدخل عليه بتلاقيه اصلا من جوه متقسم مستويات تقدر تختار المستوى اللي انت عايزه وبتلاقي جوه المستوى ده بيكون فيه فيديوهات وبيكون فيه اذاعات او تسجيلات مناسبه جدا وبتكون متقسمه كمان مستويات يعني مثلا تلاقي المستوى الاول ازاي تقدر تعرف نفسك وبتلاقي فيه فيديوهات كتيره جدا جوه الموقع وبتلاقي فيه كمان ملفات صوتيه تقدر من خلالها انك تسمع طبعا الموقع ده هو موقع بالنسبه لي هو افضل واحد فيهم وانصحك بشده انك تدخل عليه وخصوصا ان الفيديوهات اللي موجوده فيه او الملفات الصوتيه هي ملفات لذيذه جدا وفريندلي كده وتلاقيهم بيهزروا وبيتكلموا بشكل كويس وطبعا كل الحاجات دي بتكون حاجات للناس اللي بيتعلموا اللغه الانجليزيه يعني بتلاقي طريقتهم طريقه بسيطه وبتكون هاديه وبطيئه في الريتم بتاعها علشان تقدر تتعلم اللغه الانجليزيه بسهوله جدا طبعا خدني الحماس عن الموقع لدرجه اني نسيت اقول اسمه الموقع هو ليرنينج انجلش في او اي وما اعرفش بصراحه معناها ايه رجعنا في مواقع كتير خلينا بقى ناخد شويه تطبيقات للناس اللي ما عندهاش خلق على مواقع او انها تقعد قدام الكمبيوتر او الناس اللي ما عندهاش وقت او ما عندهاش كمبيوتر هنتكلم عن ثلاث تطبيقات اول واحد منهم هو توك انجلش ستاندرد التطبيق ده بيقدم هينتس في الاستماع والتحدث يعني مثلا تدخل على حاجات ليها علاقه بالتحيه بتدخل جواها بتلاقي فيه جمل تضغط عليها عشان تسمعها في جزء تاني ليها علاقه بالاستماع بيكون عباره عن فقره تسمعها بعدين يظهر لك اسئله عليها بعدين تقدر تظهر الفقره مكتوبه علشان تراجع عليها تاني تطبيق معانا هو تطبيق انجلش ليسنينج واللي تقريبا تبع نفس العيله لكن ده بيكون بشكل واضح بتدخل عليه وتختار المستوى بتاعك يعني مثلا اول مستوى بيجيب لك مقولات مشاهير وتحتها اسئله فيها فراغات تملى الفراغات دي وتعرض اسئلتك او تعرض اجاباتك وتشوف هي صح ولا غلط تاني حاجه او تاني مستوى بيكون وصف للصور وهكذا وبصراحه عجبني عن التطبيق اللي قبله تالت تطبيق معانا هو تطبيق انجلش سبيكينج براكتس واللي تقريبا تبع نفس العيله برضو لكن ده بيكون مختلف شويه لما بتدخل عليه بيكون عندك تدريبات على عمليه المحادثه بيظهر لك عباره عن حوار بين اتنين تسمع الحوار بعدين تحل عليه اسئله بعد كده تختار حد يكون شريك ليك في المحادثه تكون انت واحد من الطرفين وحد يرد عليك بعد كده اخر حاجه انك تسجل لنفسك وانت بتتكلم مع الطرف ده وتسمع المحادثه كانها بين طرفين انت مش منهم اصلا طبعا التطبيق الثالث ده برضو عجبني جدا 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 وطبعا مع الاستمرار تقدر تقارن بين اول تسجيل انت عملته على التطبيق ده مثلا واخر تسجيل انت تعمله بعد شهرين استمرار ومزاوله على التطبيق ده هتلاقي في اختلاف واضح وهتقارن هتحس انك اختلفت او طريقه نطقك للجمله او نطقك للكلام اختلف وكان عاده كل اللينكات هتلاقيها موجوده في الديسكربشن تحت يا ريت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان تشجعنا ننزل فيديوهات اكتر تسليكم في ظل اللي بيحصل في العالم والصين اللي مبهدلانا فيروسات كل شويه ومنطقه ووهان اللي طلعت موبوءه وياما تحت السواهي دواهي وعلشان تعرف اكتر عن اللي بيحصل في منطقه ووهان تقدر تتابع التقرير اللي هيظهر لك على الشاشه دلوقتي نلقاكم على خير